aí, beleza? O vídeo já vai começar. Só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá para parcelar em 12 vezes e com o preço de um você ganha dois. Ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Olá amigos do Quebra de Rotina, começando mais um vídeo aqui no canal para trazer para vocês revelações impactantes da nossa querida vidente Sara Zad. Peço que assistam até o final, eu deixo sempre o canal dela na descrição, inscrevam-se lá e roda esse vídeo com as previsões. Eu venho avisando já há alguns vídeos, na realidade desde o início do ano, que o verão no Brasil não será nada fácil. Estamos vendo agora isso claramente em outros países acontecerem e é bom que nos preparemos, porque aqui no Brasil não será diferente. O que me preocupa é que é me mostrado nos oráculos para 2023 um número grande de incêndios, inclusive incêndios em comunidades, em áreas residenciais. <risos> Teremos, pelo menos entre outubro e meado de novembro, um grande luto nacional. Eu creio que seja um homem muito importante, ou conhecido, que fez história. Revelações como nunca tivemos antes. É claro que hoje no Brasil nós temos várias investigações em curso. As cartas me mostram muitas operações da Polícia Federal, entre outros. E as notícias que chegam até nós são realmente difícil de entender. Nós vemos desgraças no mundo afora, em vários países, costumamos até ser julgadores e apontarmos outras nações devido aos problemas que elas vivem. É claro que tem coisas horrendas acontecendo no mundo inteiro, né? Por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos negado é, o direito do casamento entre pessoas homoafetivas, mas na Uganda, por exemplo eles declararam pena de morte para é, homossexuais. Então, nós estamos vivendo uma energia que, como eu venho dizendo já há muito tempo, que essa energia ela vai durar até 2052, 53. Nós temos dois ou três pontos cruciais para a humanidade, para que possamos melhorar e crescer enquanto pessoas e sem contar que o nosso planeta está à beira de um colapso, nós produzimos lixo em demasia e estamos acabando com o nosso planeta. Então, essa tendência mais retrógrada é uma tendência para o mundo inteiro, para o mundo inteiro. E nós vamos nos deparar com o pior do ser humano, com o pior do ser humano. Descobertas realmente que vai tirar muita gente do chão. Um acidente grave envolvendo uma pessoa famosa, essa pessoa pode ficar com graves sequelas. Eu tenho desconfiança de quem seja essa pessoa. Por uma questão de ética, eu não vou dizer aqui os dois nomes que eu acredito que um deles seja o que o oráculo está mostrando, mas eu vou dar uma descrição. Um homem que fez muito sucesso na TV, talvez até no cinema, eu não tenho certeza, mas é uma pessoa que é conhecida... É, principalmente que fez sucesso há mais de 20 anos atrás. Essa pessoa é uma pessoa negra, uma pessoa de estatura forte, uma pessoa que ainda está na ativa, então não é uma pessoa idosa. 
Essa pessoa terá um mal súbito. É um homem. É um homem negro. E um ator. Pela descrição que as cartas me dão, eu desconfio de dois. De duas pessoas. Um mal súbito. Na região centro-oeste do nosso país, claro que tudo isso que eu disse até agora vale para todo o país, mas na região centro-oeste do nosso país, eu vejo que haverá a união de pessoas buscando o bem-estar de uma localidade. Também veremos pessoas descontando em todo o Brasil, buscando por mais qualidade de vida para os brasileiros, inclusive lutando por direitos. Escândalos envolvendo os líderes religiosos. Vemos isso praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias. Mas os escândalos que vêm, eles são maiores. Independente da religião, ok? Algum tipo de direito será negado às mulheres. Algum tipo de direito será negado a nós mulheres. Escândalos de traições vão balançar o Brasil. Um talento surge no Brasil. Um grande talento surge no Brasil, que pode ser desde uma, uma, um, um filme como um programa de TV, mas algo acontece sendo um grande sucesso. E pode envolver até uma mulher, que fica assim muito conhecida. Ai, Jesus. Na região norte do nosso país, uma grande tragédia. Infelizmente. A queda de uma estrutura por má conservação do governo. A queda de uma estrutura por má conservação. Por abandono. Aí pensemos que em algumas capitais existem muitos prédios antigos, abandonados, que já foram até invadidos. Um grave acidente envolvendo um lugar assim, um lugar excluído. Olha, estamos vivenciando uma grande onda de calor, certo? Porém, no Sudeste, muito em breve, vive, vivenciaremos uma onda de frio, atípica. Mais, mais uma vez, algum tipo de problema que deixará uma região toda no escuro. Na realidade, poderemos até vivenciar a escuridão durante o dia. Talvez algum tipo de evento natural que escureça o dia. Não se trata do eclipse, tá, pessoal? Pode ser uma nuvem de poeira, uma nuvem de fumaça. Mas é o dia que vira noite. Muitas prisões na região centro-oeste do nosso Brasil. Na região sul, um assassinato chocará todos nós, infelizmente. Em Brasília, uma discussão bate-boca no Congresso. Ridículo, inclusive.
No Nordeste brasileiro terão que tomar algumas ações para melhorar a economia. Infelizmente, é, algumas localidades do Nordeste serão mídia devido a um alto índice de desemprego e fome, infelizmente. No Sudeste, especificamente no Rio de Janeiro, um escândalo envolvendo políticos da região. Ladrão que rouba ladrão. Vamos lá, pessoal. O que, é que eu vejo aqui? Eu creio que uma quadrilha, que pode ser até de políticos, tá? que uh, se unem para desviar o um dinheiro, sendo que uma dessas pessoas corre com o dinheiro de todo mundo, foge com o dinheiro de todo mundo. Escândalos envolvendo peritos... E peritos do IML. Nós vamos ver coisas absurdas em imagens. Haverá uma tentativa contra o atual presidente da república. Aqui eu não vejo algo contra a vida dele, mas como a, contra a pessoa dele. Isso talvez se dê através de, das mídias sociais e as famosas fake news. Mas estão armando algum tipo de ataque contra o mesmo. A saúde pública continua pedindo a nossa atenção. Pessoal, por favor, muito cuidado com golpes afetivos. Nós estamos vivendo esse tipo de golpe há tanto tempo. Eu acho até... Difícil que nos dias atuais algumas pessoas ainda caiam em determinados golpes. Muito cuidado. Tente usar as suas redes sociais de uma forma mais responsável. Nós nunca sabemos quem está do outro lado. Golpes virtuais serão comuns. Inclusive, falando em redes sociais, nós podemos ver disputas judiciais recorrentes. Assim como também o lançamento de alguma nova tecnologia. Um escândalo envolvendo o agronegócio e até mesmo uma dificuldade para o mesmo. Então, haverá dificuldades de exportação, perdas de produtos, enfim. O uso indevido até de certas substâncias, que eu vejo sanções nesse caso. O acordo às cegas. Gostou do vídeo? Então eu peço que você deixe um like, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, isso ajuda bastante, e vão lá no canal da Sara Zahad. Um abraço a todos e até mais.
Você já conhece o canal do vidente Rodrigo Tudor? Ele que ficou conhecido como sensitivo dos famosos, dos empresários e dos políticos, produz conteúdo semanalmente lá em seu canal. Você pode acessar através desse QR Code que aparece aqui ou através do link da descrição. E o agendamento de consulta é nesse GC que aparece aí na sua tela. Agende a sua consulta com um dos maiores videntes e sensitivos do Brasil. Ele que é o guru dos famosos, dos empresários e dos políticos. Rodrigo Tudor, um dos maiores videntes e místicos do Brasil.